今天你要嫁给我。皇上，你看这花瓶中，哪一朵花最漂亮？嗯，哎，这朵。你这是干什么？花束讲究的是整体美，一枝独秀的花太抢眼，反而就不好看。你小子是在嫌我强出头啊？哼，还好啊，我是做足了功课。怎么，赵镇有事？的确有事，想求皇上成全。说吧。我家堂妹啊，与杨将军的小儿子杨延。两情相悦，难舍难分。你说这百年难遇的纯真感情，实在是难得，所以还请皇上赐婚，成全了他们。相信皇上最明白爱一个人的滋味吧。好受吧？这个无需你操心。哎呀，真是不好受啊！如今这两个小朋友算是坠入了爱河。正所谓落花有情，流水有意，千万不能眼睁睁的看着一江春水向东流啊！朕许了。啊啊！这就许了？明日一早，朕就宣旨，君无戏言。那我先替杨岩那小子跟张玲玲谢皇上了。朕只是希望，你临产前的日子，不要再东跑西跑的，待在兴盛宫，好好养胎。你这是禁足的节奏啊人的生命可以归结为一种简单的选择，要么亡一生，要么赶着去死。张鹏鹏，你干什么？皇上没什么，你不是要把我禁足吗？我再也不敢了，我哪儿也不想去了。谁要把我放出去，我就跟谁急。皇上。宝贝儿，嗯，你过来帮我绣吧。娘娘，荷包这种东西本是男女之间的信物，奴婢是万万不敢帮您绣的。好宝贝儿，我保证不让任何人知道。嗯，娘娘，人家还没给男人绣过荷包呢，人家要把第一次绣的荷包留给将来的那个他。啊，行了行了行了，求人不如求己。
，绣好了。绣好了。你绣的荷包还挺有特点。那你品味还挺独特的。收拾收拾，真想带你去一个地方。哦。